السلام علیکم آج ہم نے ٹینتھ کلاس کا چیپٹر نمبر ٹینتھ شروع کیا ہوا ہے اور اس کا چوتھا لیکچر ہے اور ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے آج پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے لانگ کوشچن کے حساب سے کیا ہے سمپل پینڈولم سے ریلیونٹ ہے تو اب ہم دیکھیں گے پہلے سمپل پینڈولم ہوتا کیا پہلے کوشچن کو دیکھیں کوشچن کیا ہے کہ کوشچن پیپر میں آتا ہے کہ شو دیٹ موشن آف اے سمپل پینڈولم از ایس ایچ ایم کہ ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو موشن آف دا سمپل پینڈولم ہے وہ ایس ایچ ایم مطلب کیا ہے سمپل ہارمونک موشن پرفارم کرتا ہے سمپل پینڈولم اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سمپل پینڈولم کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کوشچن کے حساب سے ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا اس میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل پینڈولم کیا ہوتا ہے کہ اب میں پہلے فگر سے تھیوری سمجھانے سے پہلے آپ کو ڈائیگرام سے تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ ایک سپورٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سپورٹ کوئی بھی دیوار لے سکتے ہیں یا ہم چھت لے سکتے ہیں اور کوئی کوئی بھی فریم جو کہ کسی چیز کو ہینگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور ایک اسٹرنگ لے لیں گے کیا لے لیں گے اسٹرنگ رسی لے لیں یا دھاگا لے لیں کوئی بھی اسٹرنگ لے لیں اور وہ اسٹرنگ کی ایک خصوصیت ویسے تین خصوصیات ہوتی ہیں آپ کی بک میں ایک ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں تینوں ایک تو یہ لائٹ ہونا چاہیے بہت ہلکا اور دوسرا کہ اس میں ایکسٹینشن کریٹ نہ ہو سکے کیا نہ ہو سکے ایکسٹینشن یعنی کہ ہم اس کو کھینچیں تو یہ اس کی لمبائی میں اضافہ نہ ہو وہ لمبائی فکس رہے ٹھیک ہے ان ایکسٹینسیبل اور یہ ویٹ لیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تین کریکٹرسٹک ہوتی ہیں کسی بھی سمپل پینڈولم کی اچھے سمپل پینڈولم کی یا ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈیل سمپل پینڈولم کی تو لیکن آپ کی بک میں کون سی ہے صرف ایک یہ لائٹ والی جو ہے کریکٹرسٹک پینڈولم کی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے باقی دو کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو فور جنرل نالج میں نے بتا دیا آپ کو میں بات کر رہا تھا کہ ایک اسٹرنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس جو کہ لائٹ ہو بالکل ہلکی ہو اور اس کے ساتھ ایک باب اٹیچ ہو جو کہ ویری اسمال ہو کیا ہو ویری اسمال ویری اسمال کا مطلب کیا ہے کہ اس کا میس جو ہے وہ کیا ہو بہت چھوٹا ہو کم ہو اور اس کا سائز بھی نارمل ہو زیادہ بڑا سائز نہ ہو گول گول جیسے بال ہوتی ہے اس کو ہم باب کہتے ہیں چھوٹی سی بال کو تو یہ دونوں مل کے ایک پینڈولم بناتی ہیں کیا بناتی ہیں پینڈولم بناتے ہیں سمپل پینڈولم کس طرح سے اس کو ارینج کریں گے کہ اس رسی کا ایک اینڈ ہم نے ایک فرم سپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جو کہ ایک سپورٹ ہے جس کے ساتھ ہم نے اس رسی کو لٹکا دیا ہے اور رسی کا جو دوسرا سرا ہے یا دوسرا اینڈ جو ہے اس کو ہم نے اس باب کے ساتھ کیا کر دیا اٹیچ کر دیا ہے یہ جو پورا ایک اسمبلی بنی ہے ہمارے پاس یہ کیا کہلاتی ہے سمپل پیڈولم کہلاتی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈائگرامیٹیکلی یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اس کو ڈیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں تھیوریٹیکلی کیا ڈیفینیشن ہے سمپل پینڈولم کنسسٹ آف سمپل پینڈولم مشتمل ہوتا ہے کس کے آف سمال باب ایک چھوٹی سی باب کے آف میس ایم جس کا میس کیا ہوتا ہے ایم ہوتا ہے سسپینڈڈ جو کہ لٹک رہی ہوتی ہے سسپینڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے لٹکنا ہینگ ہونا فرام اے لائٹ اسٹرنگ اور اسٹرنگ جو ہے رسی جو ہے یہ کیا ہونی چاہیے لائٹ ہونی چاہیے بہت ہلکی ہونی چاہیے اور جو یہ لائٹ اسٹرنگ ہے فکسڈ ہونی چاہیے ایک پوائنٹ پہ ایٹ ون اینڈ ایک سرے سے اور دوسرا سرا جو ہے اس کا ایک باب کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے تو یہ ہے ڈیفینیشن کس کی سمپل پیڈولم کی تو اب تھوڑا سا ہم اس کو آگے اور ڈسکس کریں کہ اب یہ ڈائیگرام میں نے بنائی ہے پینڈولم کی اب ذرا دیکھیے گا اس سپورٹ کے اینڈ سے اس سپورٹ کے اینڈ سے جہاں سے یہ رس اسٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے لے کے اس باب کے مڈ پوائنٹ تک باب کے مڈ پوائنٹ تک یہاں تک یہاں تک نہیں یہاں تک جو ڈسٹنس ہوگا وہ جو لینتھ ہوگی وہ لینتھ آف دا پینڈولم کہلائے گی ٹھیک ہے اور جو یہ باب ہے اس کا اپنا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوگا کیونکہ یہ میس رکھتا ہے اور گریویٹیشن فیلڈ یہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کا ہر جو بھی باڈی ہوتی ہے باڈی کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ دراصل وہ فورس ہوتی ہے جس فورس کے ذریعے زمین باڈی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اب زمین کیا ہے ہر چیز زمین کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو زمین کسی باڈی کو اپنی طرف کھینچے گی مطلب کہ نیچے کی طرف باڈی کو کھینچے گی یعنی کہ جو فورس آف گریوٹی یعنی ویٹ ہوگا ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ہوگا ویٹ کا فارمولہ ہم نے نائنتھ کلاس میں پڑھا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایم جی ویٹ از ڈبلو از ایکول ٹو ایم جی ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیے گا 
कि हमने पहले पढ़ा है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है या इक्विलिब्रियम में होती है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होती है ज़ीरो होती है क्या होती है नेट फोर्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेट फोर्स का मतलब क्या होता है सम ऑफ आल द फोर्सेस सम ऑफ आल द फोर्सेस यानी कि लगने वाले तमाम फोर्सेज का अगर हम सम कर लें यानी जमा कर लें तो वो जो रिज़ल्ट आता है वो क्या कहलाता है नेट फोर्स कहलाती है तो जो वेट ऑफ द बॉडी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है अब क्योंकि ये रेस्ट में है तो हमें पता है कि रेस्ट में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होती है ज़ीरो होती है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं किसी भी चीज़ को हम लटका दें तो उस रस्सी में रस्सी के ज़रिए लटकाते हैं रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा होता है उस खिंचाव को हम कहते हैं टेंशन क्या कहते हैं टेंशन वो भी दरअसल एक फोर्स होती है तो वो जो टेंशन होती है वो वेट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो अब जरा देखिएगा वेट क्योंकि नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है और ना बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है ना ही ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि पता क्या चला इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो क्या है ज़ीरो वो क्या है ज़ीरो या हम ये कह सकते हैं कि वेट और टेंशन दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं वेट और टेंशन दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं तो इसलिए ना ये बॉब जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है ना ही डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल पेंडोलम समझ आ गया होगा अब हम इसको थोड़ा समझते हैं ये डायग्राम के ज़रिए कि हमने कैसे इसको प्रूव करना है कि इसकी जो मोशन है सिंपल पेंडोलम की वो कौन सी मोशन है सिंपल हारमोनिक मोशन है ठीक है तो अब ज़रा देखते हैं ये डायग्राम जो मैंने बनाई है यहाँ पर कितनी फोर्सेज लग रही थी दो एक टेंशन और एक वेट ठीक है अब ज़रा देखिएगा ये मैंने एक पेंडोलम बनाया है पेंडोलम की ये जो पोजीशन है जो इसमें ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की है स्ट्रिंग और वो क्या है मेन पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं तो अब ज़रा देखिएगा ये वाले जो कंडीशन है वो दरअसल ये ही कंडीशन है ठीक है ये जो कंडीशन है वो यही वाली कंडीशन है अभी मैं देखता हूँ कि अब वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई हो रही है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाती है ज़ीरो ना बॉडी मूव कर रही है ठीक है अब जरा देखें हम इसको उठा के डिस्प्लेस कराते हैं थोड़ा सा एट सर्टेन एंगल थीटा ये एंगल थीटा बनता है दो पोजिशन के दरमियान में हम यहाँ जाके इसको इसको सस्पेंड कर देते हैं हम पकड़े रखते हैं यानी कि हम इसको यहाँ पे लिफ्ट रीड रखते हैं ठीक है अब जो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्सेस हैं अभी भी दो ही फोर्सेस हैं कितने फोर्सेस हैं दो ही फोर्सेस हैं लेकिन उन दो फोर्सेस के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए हैं क्या कर लिए हैं डिफरेंट कम्पोनेंट्स ड्रा कर लिए हैं तो डिफरेंट कम्पोनेंट्स ड्रा करने का मतलब है उस फोर्स को रिजोल्व कर लिया है इनटू द कंपोनेंट्स आपने चैप्टर नंबर फोर में पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा टॉपिक तो उसमें हम एक फोर्स का वेक्टर होता था उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते थे अभी मैं ये भी समझाता हूँ पहले हम इसको समझ लेते हैं ठीक है थोड़ा सा देखते हैं फिर दोबारा से इसको समझेंगे देखिएगा ये एक टेंशन टेंशन की फोर्स है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है अलॉन्ग द स्ट्रिंग है और जो हमारे पास वेट ऑफ़ द बॉडी है वो हमेशा क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ज़मीन की तरफ होता है अब ये वेट ऑफ़ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड है जो कि एम से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये जो वर्टिकल लाइन छोटी सी लाइन है रेड कलर की ठीक है अब ज़रा देखिएगा इस वेक्टर इस वेट वाले वैक्टर वेट इज़ अ फोर्स फोर्स इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी वेट वैक्टर क्वान्टिटी हुआ तो हम अब हमने इसको क्या कर लिया है कुछ कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए हैं कंपोनेंट्स ड्रा करने कैसे किए हैं ज़रा देखिएगा ये जो वेट के ये जो एंगल यहाँ पे बना है वही एंगल इधर बनेगा ठीक है अब ये है जो बिल्कुल स्ट्रिंग के बिल्कुल पैरेलल जो एक वेक्टर ड्रॉ किया है वो वेक्टर इस वेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट है हम इसको डब्ल्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो एंगल के सामने वाली साइड होती है ये हमेशा वाई कम्पोनेंट होता है और ये परपेंडिकुलर कम्पोनेंट इसको कहते हैं ठीक है और हाँ ये ये जो वाई वाला कंपोनेंट है इसको हम एम जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाले कंपोनेंट को एम जी को ऑस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने बिल्कुल इनको बहुत डिटेल के साथ प्रूव किया हुआ है नाइन्थ क्लास में तो हम वहाँ से देखेंगे इसको तो अब यहाँ पे ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ थोड़ा तो थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे ये हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं ज़रा देखिएगा हमारे पास एक फोर्स का वैक्टर है और जो कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रा किया है ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस हमने ड्रा किए हैं इन दोनों के दरमियान में एक वेक्टर है फोर्स वो एफ से उसको रिप्रेजेंट किया है और वो जो एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है ठीक है तो हमने क्या किया 
दो कंपोनेंट्स इस फोर्स फैक्टर के ड्रॉ किए हैं जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जिनका हमने क्या नाम रखा हुआ है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम रखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हों नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहे हों दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों ठीक है तो अब ज़रा देखिएगा कि हमने क्या किया कि जो एक एक्स एक्सेज के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट लिया वो एफ और जो वाई एक्सेज के अलॉन्ग जो कंपोनेंट लिया उसको हम एफ वाई से रिप्रजेंट कर दिया ठीक है अब हमें पता है कि जो एफ वाई होता है वो एफ साइन थीटा के बराबर होता है अगेन फ्रॉम द नाइन्थ क्लास और एफ एक्स जो कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा के बराबर होता है ठीक है तो ये हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं इसी तरह के बिल्कुल कंपोनेंट्स यहाँ ड्रा किए हैं अब ज़रा देखिएगा अगर मैं इस एफ़ को रिप्लेस कर दूँ किसके साथ एम के साथ एम एक वैक्टर हो अगर हमारे पास तो उसके कंपोनेंट्स क्या करेंगे जहाँ जहाँ एफ नज़र आ रहा है आपको वहाँ वहाँ आप क्या कर देंगे एम रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे एफ़ की जगह पे एम जी यहाँ पर भी एम जी कॉसिटा यहाँ पर एम जी साइन थीटा इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो अब ज़रा देखिएगा कि ये जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं ये रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर के ज़रिए बनाए हैं ऑफ वैक्टर यानी वेक्टर को तहलील किया है इनटू द कंपोनेंट्स, ठीक है अब देखें ये जो मैंने बनाया है कंपोनेंट परपेंड एंगल के सामने वाले साइड जो होती है वो वाई कंपोनेंट होता है यानी परपेंडिकुलर होता है उसको हम एम जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसकी डायरेक्शन देखें टुवर्ड्स द मेन पोजिशन है कौन सी किसकी तरफ है टुवर्ड्स द मेन पोजिशन यानी ओ पोजिशन की तरफ है अब यही कंपोनेंट मैं इसको डबल लाइन लगा के रिप्रजेंट कर रहा हूँ ये वाला जो कम्पोनेंट है इसको मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है ये ताकि हमें आसानी हो समझने में कि ये जो बॉब है इस तरफ क्यों मूव करती है अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे एक बन जाएगा एम जी कॉस थीटा और एक बन जाएगा एम जी साइन थीटा जो एम जी कॉस थीटा है वह दरअसल किसके बराबर है इस टेंशन के बराबर है और टेंशन और एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है वो आपस में क्या है इक्वल है एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है दैट्स वाई दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं कैंसल आउट कर देती हैं यानी कि ये अपवर्ड फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स जो है ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट ठीक है अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बच गया ये वाला अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम अब स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसी के तो हमने हिस्से किए हैं दो हिस्से बनाए हैं ये वाला और ये वाला तो अब इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है इसको हमने ये जो हमने ये जो वेक्टर था ये जो दो कंपोनेंट बनाए हैं ये दोनों उसी के इक्वल हैं एम के इक्वल ठीक है तो एम को स्टडी कर लो या इन दो कंपोनेंट्स को स्टडी कर लो एक ही बात है तो हम एम के कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं एम को स्टडी नहीं कर रहे तो एम का कंपोनेंट एक तो कंपोनेंट हमने देखा कि उसका इफेक्ट क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टेंशन ठीक है अब एक कंपोनेंट बच गया एम जी थीटा जो कि यहाँ पर हमने शो रिप्रेजेंट भी किया हुआ है अब जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे ड्यू टू द री स्टोरिंग फोर्स री स्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स द मेन पोजिशन टुवर्ड्स द मेन पोजिशन मेन पोजिशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है अब ज़रा देखें कि जो री स्टोरिंग फोर्स है वो क्या है अब यहाँ पे ज़रा देखो कि मैंने पहले डिफाइन तो किया हुआ है आपको पहले पिछले लेक्चर्स में री स्टोरिंग फोर्स क्या होती है ये होती है एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है वेट है ये दरअसल बिहेव कर रहा है एक्ट कर रहा है एज ए री स्टोरिंग फोर्स और इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जी एम जी साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजिशन है या ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ऑपोजिट है किसके डिसप्लेसमेंट के ठीक है तो अब ज़रा देखो कि यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं तो ड्यू टू द री स्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा की वजह से ये किस तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द मेन पोजिशन अब ये मेन पोजिशन के ऊपर आके अब ज़रा देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अब मैंने पहले भी बताया हुआ है एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर जो वेलासिटी होती है वो क्या होती है ज़ीरो होती है क्या होती है ज़ीरो अब ज़ीरो वेलासिटी है जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो इसकी वेलासिटी क्या होना शुरू हो जाती है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है क्यों इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है कि अब ज़रा देखो कि फ़र्ज कर लो नीचे इसके ज़मीन है ये ज़मीन है ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है ज़मीन इस बॉब को क्या करती है अपनी तरफ खींचती है तो इसके ऊपर फोर्स लगाती है यानी कि इसको एक्सलरेट करती है इस बॉब को क्या करती है एक्सलरेट करती है तो जिसकी वजह से एक्सलेशन की वजह से बॉडी की वेलासिटी क्या हो जाती है इंक्रीज़ होती है इंक्रीज़ होते होते मेन पोजिशन के ऊपर आकर इसकी जो विलासिटी होती है बॉब की वो विलासिटी क्या हो जाती है मैक्सीम 
ठीक है लॉस्ट क्या हो जाती है मैक्सिमम अब ये यहाँ पे रुकती नहीं है क्यों अब ये क्यों नहीं रुकती ड्यू टू द एनर्शिया एनर्शिया की वजह से बॉडी बॉब यहाँ पे रुकेगी नहीं ये आगे मूव करती रहेगी तो अब ज़रा देखिएगा एनर्शिया मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ क्या होता है तो पिछले लेक्चर्स में आप जाकर देखेंगे तो अब ज़रा देखो जब बॉडी बॉडी की यहाँ पे बॉब की विलासिटी यहाँ मैक्सिमम हो गई अब यहाँ पे सडन ब्रेक नहीं आता ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जान शुरू हो जाती है और ऐसा ऐसी टाइम आता है ऐसा पोजीशन आती है जिसके ऊपर बॉडी की विलासिटी क्या होती है फिर से ज़ीरो हो जाती है अब यहाँ पर विलासिटी क्यों ज़ीरो होती है अब ज़रा देखिएगा ये ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है और ये ज़मीन के फोर्स का अगेंस्ट मूव कर रही होती है तो हमें पता है कि जब बॉडी अगेंस्ट द वेलोसिटी अगेंस्ट द फोर्स जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स जाती है तो एक खास सर्टेन के ऊपर हाइट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है इस पहले इधर से एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और यहाँ से इस एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जाते हुए इसमें डिक्लेरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं अब पॉजिटिव एक्सेलेशन में वेलोसिटी ऑफ द बॉब क्या होती है इंक्रीज होती है हमेशा और डिक्लेरेशन में या नेगेटिव एक्सेलेशन में वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी यहाँ वेलोसिटी जीरो यानी पता क्या चला कि वेलोसिटी क्या हो गई है डिक्रीज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो गई है फिर ये क्या होगा यहाँ पर रुकेगी नहीं फिर वापस मेन पोजिशन पर आने की तो कोशिश करेगी फिर ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगी इसी तरह ये अपनी बॉडी मोशन को क्या करती रहे क्या करेगी कंटिन्यू रखेगी तो अब ज़रा देखिएगा क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें हवा पाई जाती है एयर रेजिस्टेंस होती है एयर फ्रिक्शन होती है तो अब एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हमारे जो पेंडोलम है ये कुछ टाइम के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका जो साइज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो जाता है रिड्यूस होना शुरू हो जाता है कम होना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी जो मोशन हो जाती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और वो क्या होगा हमारे पास मेन पोजीशन पे आके वो फिर से रुक जाएगा स्टेबल हो जाएगा तो अगर हम इस सिस्टम से हवा को निकाल लें हवा की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर लें तो जो कि आइडियल सिस्टम होता है जो कि पॉसिबल तो नहीं है अगर हम क्या करें कि इस जो कमरा है इसमें क्या कर लें वैक्यूम क्रिएट कर लें क्या कर लें वैक्यूम करें इस, इस, इसकी सारी हवा को निकाल के हम बाहर कर दें इसको इंसुलेटेड इंसुलेटेड कर दें तो फिर क्या होगा कि हमारा जो इधर से एयर सिस्टम ख़त्म एयर की फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी फिर भी कोई ना कोई हवा मौजूद लाजमी तौर पर रहते बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते जिसकी वजह से अगर हम बिल्कुल ही वैक्यूम क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगर इस पेंडोलम को हम एक बार ओसोलेट करवाना शुरू कर दें तो ये ताक क्यामत क्यामत तक ये ओसोलेट करता रहेगा कभी भी ये नहीं रुकेगा तो ये ये हमारा थोड़ा सा देखा कि इसकी आ, क्या होता है इसकी मोशन कैसे होती है अब ज़रा देखो यहाँ पर जो असल बात है मेन जो बात है वो देखो कि इसकी जो फोर्स है जिसकी वजह से ये टूवर्ड्स द मेन पोजिशन मूव कर रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी माइनस एम जी साइन थीटा तो अब जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करवाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे ये करीब आती जाएगी एंड द एंड यहाँ पर आके रिस्टोरिंग फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगी इसके ऊपर ज़ीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी ज़ीरो तो जैसे जैसे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें क्या होती गई इसमें डिसप्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती गई तो ये ये हमारी कंडीशन है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है और इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो भी क्या होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस डिस्प्लेसमेंट के ठीक है यही कंडीशन है दरअसल किसकी सिंपल पेंडो सिंपल हारमोनिक मोशन की जो कि ये पेंडोलम परफॉर्म कर रहा है अब ये जो हमने पेंडोलम पढ़ा है सिंपल पेंडोलम इसमें जो पेंडोलम की जो मोशन है वो सिंपल हारमोनिक मोशन है यानी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो इस वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा तो उस टाइम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं वो टाइम क्या कहलाता है अब ज़रा देखिएगा वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है जब यहाँ पे हम किसी बॉडी को छोड़ेंगे तो वो बॉडी मूव करते करते मेन पोजीशन पे आएगी तो मेन पोजीशन के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करते दोबारा मेन पे दोबारा जब जहाँ से छोड़ा था वहीं पे जब आएगी तब उसकी एक वाइब्रेशन कम्प्लीट होगी तो इस वाइब्रेशन को कम्प्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड 
तो ये हमें पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा है टाइम पीरियड क्या होता है तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है टी इज़ इक्वल टू टू पाई एल ओवर जी स्क्वेयर रूट ठीक है तो ये ये हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन हायर क्लास में जब एफ एस में फर्स्ट ईयर में आएंगे तो उसमें इसका प्रॉपर एक प्रूफ भी मौजूद है ठीक है तो अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है यहाँ से पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रपोशनल है किसके किसके डायरेक्टली प्रपोशनल होगा लेंथ के नहीं सिर्फ लेंथ के नहीं स्क्वेयर रूट ऑफ द लेंथ के ठीक है क्योंकि स्क्वेयर रूट मौजूद है लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सलेशन के ऊपर और टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रपोर्शनल है किसके ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के स्क्वेयर रूट के पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कहलाता है क्या कहलाता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो अब हम इसकी डिपेंडेंस अगर देखें तो डिपेंडेंस मैं पहले बता चुका हूँ कि डिपेंडेंस क्या है कि लेंथ ऑफ द पेंडोलम पे डिपेंड करती है टाइम पीरियड और ग्रेविटेशन एक्सलेशन यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है अब जरा देखो कि कैसे डिपेंड करती है कि डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है लेंथ और पेंडोलम के लेंथ ऑफ लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान और इनवर्स रिलेशन पाया जाता है ग्रेविटेशन एक्सलेशन और टाइम पीरियड के दरमियान यानी कि अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे पेंडोलम की तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पहले एक वाइब्रेशन तीन सेकंड में कंप्लीट होती थी तो फिर पाँच सेकंड में कंप्लीट होगी यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ग्रेविटी ग्रेविटी का इफेक्ट यानी ग्रेविटेशन एक्सलेशन को रिड्यूस कर देंगे तो टाइम पीरियड फिर भी इंक्रीज हो जाएगा और इसको इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अगर हम माउंट एवरेस्ट पर चले जाएँ या किसी हाई बिल्डिंग के ऊपर चले जाएँ वहाँ पर उसका टाइम पीरियड नोट करें पेंडोलम का तो फिर उस पर हमारा टाइम पीरियड कुछ और होगा यानी कि कम हो जाए ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है अब जो इंडिपेंडेंस है टाइम पीरियड की वो किन किन चीज़ों पे है वो भी दो चीज़ों पे हम देखेंगे कि एक तो बॉ मैस ऑफ द बॉब पे और दूसरा एम्पलीट्यूड के ऊपर ठीक है तो एम्पलीट्यूड के ऊपर और बॉब बॉब के जो मैस है उसका उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड कैसे नहीं करता आप ज़रा देखिएगा ये बॉब ये ये वाली जो बॉल है इसको हम बॉब कहते हैं तो इसका इसका मैस अगर हम बढ़ा दें पहले फर्ज कर लें हमने ट्वेंटी ग्राम की बॉब लगाई हुई है तो अब हम उसका टाइम पीरियड आता है थ्री सेकेंड ठीक है अब हम लगाते हैं फिफ्टी फिफ्टी ग्राम्स की बॉब तो यानी मैस हमने इंक्रीज कर दी है बॉब का तो उसका टाइम पीरियड फाइव सेकेंड ही रहेगा चेंज नहीं होगा तो पता क्या चला बॉब के मैस पे डिपेंड नहीं करता दूसरा ये कि हमारा जो ये जो पेंडोलम है इसका जो मैस है इसका जो सिंपल पेंडोलम की जो ऑसोलेशन होंगी उन ऑसोलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम क्या कर दें डिक्रीज़ कर दें उसको हम क्या कर दें डिक्रीज़ कर दें या इंक्रीज़ कर दें उस पर भी फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब ज़रा देखिएगा आप झूला लेते हैं पहले आप झूले को ऐसे जोर लगाते हैं झूला घूमता है काफ़ी दूर तक जाता है फिर वापस आता है फिर काफ़ी दूर तक फिर जाता है फिर वापस आता है तो वो एक ऑसोलेशन परफॉर्म कर रहा होता है उन वाइब्रेशन के जो टाइम पीरियड होता है वो फर्ज कर ले फाइव सेकेंड है तो अब ज़रा देखो जब वो स्लो डाउन हो जाता है जब उसके थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ही मूव कर रहा होता है तो उसका एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज़ हो गया एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया लेकिन वो आप समझ रहे होंगे उसका टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ हो जाएगा लेकिन टाइम पीरियड डिक्रीज़ नहीं होता जितना ही उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हुआ है उतनी ही उसकी स्पीड भी क्या हो गई है डिक्रीज़ हो गई है इसकी इसकी जिसकी वजह से वो उतना ही टाइम लेती है एक वाइब्रेशन को कम्प्लीट करने के लिए जितना पहले वो दूर से आती थी और टाइम कंज्यूम करती थी तो इसे हमें समझ के आ गई कि एम्पलीट्यूड पे और मैस ऑफ द बॉब पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल पेंडोलम इसमें कोई अब भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू